Hugh Jackman aka Wolverine hat eine unglaubliche Physik. Was für ein Trainings- und Ernährungsplan verfolgt er meiner Meinung nach? Schauen wir uns das mal an. Grüezi miteinander, Gregory Jumaili von Lebe Stark hier. Ich glaube, dass gesund abnehmen, ein gutes Selbstwertgefühl und ein ästhetischer Körper auf natürliche Art und Weise möglich ist. Und auf diesem Channel möchte ich dir mit fundiertem Wissen über Krafttraining und Ernährung helfen, diese Ziele zu erreichen. Wenn du das erste Mal einschaltest, zieh sie in Betracht, um unseren Channel zu abonnieren. Was hältst du von Wolverines Physik? Lass es mich wissen in den Comments und bleib dran, weil am Ende des Videos zeige ich dir noch einen kleinen Fail, den ich entdeckt habe. Was bei Hugh Jackman aka Wolverine sehr dominant ist, ist sein Trapez. Damit er so ein dominantes Trapez bekommt, hat er wahrscheinlich sehr viele Dumbbell und Barbell Shrugs gemacht. Die Dumbbell und Barbell Shrugs sind tendenziell ganz einfach. Du hältst zwei schwere Kurzhandeln in der Hand und machst diese sogenannte Keine Ahnung Übung, wo du die Schulter nach oben ziehst. Das kannst du mit der Kurzhandel oder mit der Langhandel machen. Falls du noch mehr Übungen für ein kräftiges Trapez anschauen möchtest, kannst du diesen Link hier abchecken. Dann das zweite das was Hugh Jackman ausmacht, ist seine unglaublich starke Brust. Dafür hat er wahrscheinlich Dumbbell Flies gemacht, weil man sieht, dass seine Brust sehr weit nach außen geht. Das kann genetisch oder anatomisch schon bereits vorbestimmt sein. Was du aber mit Dumbbell Flies erreichen kannst, ist einen zusätzlichen Stretch für deine Brustmuskulatur, was dann ästhetisch so aussehen kann, als ob sie breiter und weiter in die Länge gezogen ist. Dann was auch ganz klar ersichtlich ist, ist, dass er einen sehr tiefen Körperfettgehalt besitzt. Wenn du einen so tiefen Körperfettgehalt Gehalt besitzt, dann kannst du natürlich deine Apps noch richtig rausmeißeln und dafür habe ich auch noch ein Video gemacht, das du hier gerne anschauen kannst. Dann, was Hugh Jackman auch noch ausmacht, ist, dass er sehr gerne Kreuzheben, Benchpress und Squats macht. Beim Kreuzheben trainierst du bis zu 70% deines Körpers, ebenso bei der Squat und bei der Bench natürlich hast du fast den gesamten Oberkörper dabei. Also würde ich behaupten, dass er bei seinem Trainingsplan sicher die Benchpress, Squats, Deadlifts, Dumbbell Flies und Shrugs eingebaut hat. Beim Wiederholungsrahmen ist er wahrscheinlich bei 8 bis 12 Wiederholungen, 3 bis 4 Sätzen, dem typischen Muster für Hypotrophie bzw. Muskelaufbau. Am Filmset hat er ein Gewicht von ca. 90 Kilo. Das heißt, kalorientechnisch befindet er sich wahrscheinlich bei ca. 2400 bis 2500 Kalorien. Vielleicht befindet er sich sogar noch tiefer, weil er in diesem Kaloriendefizit sein Körperfettgehalt sehr effizient senken kann. Proteintechnisch befindet er sich bei den 2500 Kalorien wahrscheinlich bei mindestens 35%. Das sind ca. 200 bis 250 Gramm Protein. Kohlenhydrattechnisch macht er ein sogenanntes Carb Cycling. Das bedeutet, dass er an manchen Tagen mehr Kohlenhydrate konsumiert und an anderen Tagen weniger. Die Fettwerte ergeben sich dann aus dem Carb Cycling und den 35% Protein, die er wahrscheinlich die ganze Zeit unangetastet lässt. Und schlussendlich möchte ich auch gerne den Fail ansprechen. Ich habe nämlich ein Foto gesehen, wie er eine Benchpress macht und seine Beine in der Luft angewinkelt sind. Viele tun das, weil sie damit ein angebliches Hohlkreuz vermeiden möchten. Dabei besitzt jeder Mensch eine natürliche Lordose und die kommt immer zum Tragen, wenn du dich flach auf den Rücken legst. Das zweite, was sehr problematisch ist, ist, wenn du deine Füße nicht am Boden hast, dann hast du keine sehr gute Kraftübertragung. Das letzte, was es zu erwähnen gilt, ist die Instabilität, die damit verursacht wird. Du musst dich also sehr stark auf diese Stabilitätskomponente konzentrieren und wenn jemand vielleicht mal an dir vorbeiläuft, deine Beine oder die Langhantel anrempelt, dann landet du garantiert auf dem Boden. Danke dir fürs Einschalten. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video helfen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann klick auf den Like-Button, abonniere unseren YouTube-Channel und vergiss das Glocken-Icon nicht, damit du über jedes neue Video informiert wirst. Wenn du mehr von diesen Workout-Analysen von Action Heroes wünschst, dann lass es mich wissen in den Comments. Den Channel kannst du hier abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out.